வணக்கம் திருப்பள்ளி எழுச்சியினுடைய இரண்டாவது பாடல் பூபால ராகம் என்று கேட்டிருப்பீர்கள் இசை ஞானமுடையவர்களுக்கு தெரியும் பூபாலம் நீலாம்பரி என்றெல்லாம் பூபாலம் பாடினால் புலன்கள் மெல்ல விழிக்கும் அப்படிப்பட்ட ராகத்தில் பாடல்களை கேட்கிற பொழுது தூக்கம் மென்மையாய் கலையும் தூக்கம் முக்கியம் இந்த தூக்கம் மாறி விழிப்பு வரும் அப்படிப்பட்ட விழிப்பை தர வைக்கிற பாடலாக இந்த பாடல் இருக்கிறது அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் எழ எழ கடிமலர் மலர மற்றநல் அங்கனாம் திரள்நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெருந்துரை உரை சிவபெருமானே அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அப்படின்னா சிவபெருமான் தன்னுடைய வலது கண்ணாக சூரியனை வைத்திருக்கிறார் அந்த சூரியனுடைய தேர் ஏழு குதிரைகள் கொண்டது ஒரு சக்கரத்தை கொண்டது அந்த தேரனுடைய சாரதி அருணன் சூரியன் வருவதற்கு முன்னால் அருணன் தான் இந்திரன் திசை இந்திரன் கிழக்கு திசையினுடைய அதிபதி அந்த கிழக்கின் திசைக்கு வருகிறவர் சூரிய பகவானுடைய தேர் சாரதி அருணன் யார் இந்த அருணன் கிரட பகவானுடைய அண்ணா காசியப முனிவருக்கும் வினதா தேவிக்கும் இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தன முதல் குழந்தை அருணன் அவர் அவ்வளவாக உடல் வளர்ச்சி வரவில்லை என்பதனால அருணன் சூரிய பகவானுடைய தேரின் சாரதியாக மாறிப்போனார் முதல் அருணன் வர்றார் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது இருள் ஓடி போயிடுச்சு இருட்டு போய்விட்டது இருட்டு காணாமற் போனது எல்லா இரவுகளும் விடியும் அல்லவா இருட்டு மானஸ்தம் வெளிச்சம் உமிழப்பட்டால் இருட்டு ஓடி போகும் உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் அதாவது சூரியன் வர்றார் எப்படி வர்றார் சூரியன் தடம் மாறாமல் நேரம் மாறாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்க யார் காரணம் நம்முடைய சிவபெருமான் தான் காரணம் அப்பொழுது சூரியன் வர வர உதயம் நின் மருண மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் எழ எழ நயன கடிமலர் மலர அதாவது நயன கடிமலர் மலரன அப்படியே இந்த பூ மலர்றது மாதிரி விழி மலர்கிறது அப்படியே திறக்குது பதட்டம் இல்லாமல் மென்மையாக திறக்கிறது அப்படி திறப்பதினால மனது நிம்மதியோடு தூக்கத்திலிருந்து துயில்கிற துயிலிலிருந்து எழுகிறது என்பதாக இந்த பாடல் சொல்லுகிறது திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெருந்துரை உரை சிவபெருமானே இந்த சிவபெருமானை யாரெல்லாம் வழிபடுகிறார்கள் எல்லா கடவுளர்களும் அதாவது பெருமாள் வழிபடுகிறார் அன்னை பராசக்தி வழிபடுகிறார் அன்னை லக்ஷ்மி வழிபடுகிறார் அன்னை சரஸ்வதி வழிபடுகிறார் ருத்ரன் பிரம்மா இப்படி எல்லோரும் வழிபடுகிறார்கள் அஷ்டதிக்கு பாலகர்கள் பிரம்மதேவன் இந்திரன் குபேரன் வருணன் அக்னி நிருதி ஈசானன் என்கிற அஷ்ட திக்கு அதிபதிகள் எட்டு திக்கு அதிபதிகள் வழிபடுகிறார்கள் அஷ்டதுக்கு நாகங்கள் வழிபடுகின்றன சர்பங்கள் பதுமன் மகாபதுமன் சங்கபாலன் குளிகன் அனந்தன் அதாவது ஆதிசேஷன் கற்கோடகன் தக்ஷகன் வாசுகி என்கிற அஷ்டதுக்கு எட்டு திசை நாகங்கள் வழிபடுகின்றன இப்படி பலரும் வழிபடுகிற கடவுளாக நீ இருக்கிறாய் சிவபெருமானுடைய கையிலே சக்கரம் இருக்கிறதா இல்லை பெருமாளினுடைய கையிலே சக்கரம் இருக்கிறதா இருக்கிறது இது எப்படி வந்தது இந்த சுதர்சன சக்கரம் இருக்கிறதே ஆழ்வார் சொல்லுவாரே தீயிற் பொலிகின்ற செஞ்சுடராடி திகழ்திரு சக்கரத்தில் கோயிற் பொறியாலே ஒன்றுன்று நின்று குடிகுடி அஷ்டைகின்றோம் மாய பொறுபடை வானனை ஆயிரந்தோளும் வழிகுறுதி பாய சுழற்சி யாரி வல்லானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே என்பாரே ஆழ்வார் ஆயிரம் முனைகள் கொண்ட சக்கரம் சுதர்சன சக்கரம் சக்கரத்தாழ்வார் சாதாரணமானவர் இல்லை அந்த முனைகள் அந்த சக்கரத்தினுடைய கூர் முனைகள் ஆயிரம் முனைகள் ஏன் ஆயிரம் முனை ஆயிரம் கை கொண்ட அசுரன் ஒருவன் இருந்தான் வனாசுரன் அவனா ஒரே நேரத்தில் ஆயிரம் கைகளையும் அறுத்தெறிந்தவர் சுதர்சன சக்கரம் 
அந்த சக்கரம் பெருமாளுக்கு எப்படி வந்துச்சு சிவபெருமானை ஆயிரம் தாமரை பூக்களால் வழிபட முடிவு செய்து ஆயிரம் தாமரை பூக்களால் வழிபட்ட தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பூ போட்டாச்சு இன்னும் ஒரு பூ போடணும் குறைஞ்சி போச்சு உடனே என்ன பண்ணினார் பெருமாள் எதுக்காக இந்த ஆயிரம் தாமரை பூ ஆயிரம் முனை கொண்ட சுதர்சன சக்கரம் சிவபெருமானிடம் இருக்கிறது அதை பெற வேண்டும் என்று பெருமாள் ஆசைப்பட்டார் அந்த ஆசையின் விளைவுதான் இந்த ஆயிரம் தாமரை பூ பூஜை ஆசைப்பட்டு இறைவன பூஜை பண்ணலாமா பண்ணலாம் கேட்கலாமா கேட்கலாம் கேட்குறது நியாயமானதாக இருந்தால் நிச்சயமாக கிடைக்கும் கேட்கணும் அதுக்கு தான் கடவுள் இருக்கார் சில பேர் சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு கிட்ட போய் அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அதெல்லாம் என்ன அவர் அவர் என்ன கலெக்டரா தாசில்தாரா அவர் தாசில்தாருக்கு எல்லாம் தாசில்தார் கலெக்டருக்கெல்லாம் கலெக்டர் பிரதம மந்திரிக்கெல்லாம் பிரதம மந்திரி அல்லவா கேட்கலாம் தப்பே கிடையாது என்ன தப்பு கேட்குறார் யார் கேட்குறா பெருமாள் கேட்குறா என்ன கேட்குறார் சுதர்சன சக்கரம் கொண்ட இருக்கு ஆயிரம் முனைகள் கொண்ட சுதர்சன சக்கரம் அது எனக்கு வேணும் அதற்காக ஆயிரம் தாமரை பூக்களாலே பூஜை தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது போட்டாச்சு இன்னும் ஒன்றும் இல்லை உடனே பெருமாள் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய மலர் போன்ற விழி அதனால தான் இங்கே நயன கடி மலர் மலர மலர் போன்ற விழி மலர்கிறதுங்க தான் தன்னுடைய மலர் போன்ற விழியை பிடுங்கி பெருமாள் பூஜை செய்தார் ஆயிரம் தாமரை பூ கணக்கு வந்துடுச்சு அந்த ஆயிரம் முனை கொண்ட சுதர்சன சக்கரத்தை சிவபெருமான் பெருமாளுக்கு தந்தார் இப்படிதான் கதை அதனால தான் விழி மலர் கண்ணப்பனும் தன்னுடைய விழியாலை பூஜை செய்தார் என்பதாக சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது அருணன் இந்திரன் திசை அணுகிரன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எல நயன கடிமலர் மலர சூரியன் எழுவதே யாருடைய கருணையால சிவருமானுடைய கருணையால அறுபதம் அறுபதம்னா ஆறு வகை தெய்வங்கள் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் இந்த மாதிரியான தெய்வத்தினுடைய எண்ணிக்கை மாறுபடும் அருள் நிதி தர வரும் அனந்த மலையே அனந்த மலை அதாவது பார்க்க பார்க்க ஆனந்தம் தருவது கடல் நிலா மலை யானை என்பார்கள் குழந்தைகளுக்கு பார்க்க பார்க்க ஆனந்தம் தருவது குழந்தைகளுக்குன்னா குழந்தை மனதுடையவர்களுக்கும் சேர்த்து குழந்தைனா வயசாகிடுச்சு குழந்தை இல்லைங்கிறது இல்லை புத்தி இருக்கணும் புத்தி இருக்கணும் கத்தி முனையாட்டம் மனசு இருக்கணும் மனசு இருக்கணும் பச்சை பிள்ளையாட்டம் என்பார்கள் அப்படி குழந்தை மனதுடையவர்களுக்கு கடலை பார்க்கிற பொழுது மலையை பார்க்கிற பொழுது நிலாவை பார்க்கிற பொழுது யானையை பார்க்கிற பொழுது ஆனந்தமாக இருக்கும் அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே பணம் தருவே பணத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு தெளிவையும் தரணும் ஏன்னா பணம் வந்துட்டால் தெளிவு கிடையாது பணம் ஒரு மனிதனிடம் அதிகமாக அதிகமாக அவனுக்கு தெளிவு குறையும் தூக்கம் குறையும் குறைஞ்சிட்டு போதுங்க பணம் இருந்தால் சரிங்க அப்படி இல்லை பணம் வைத்திருக்கிறவர்களை போய் கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் படுகிற கஷ்டங்களை சொல்லுவார்கள் தெரியலன்னா நீங்களே பணம் சேர்த்து அனுபவப்பட்டுக்கலாம் அருள் நிதி தன வரும் ஆனந்த மலையே ஆனந்த மலை ஆனந்தத்தை தருகிற மலை பார்க்க பார்க்கவே ஆனந்தம் தருவது வேறு ஆனால் இந்த மலை என்ன செய்யும் என்றால் அருளை தரும் அருள் வந்துட்டா தெளிவாயிடும் புத்தி தெளிவாயிடும் புத்தி தெளிவாயிட்டா மனசு தெளிவாயிடும் மனசு தெளிவாயிட்டா கவலைகள் குறைவு கவலை இருக்க இந்த மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் ஏன் முயற்சி அதிகமாகும் வருத்தம் இருக்காது எதையும் செஞ்சு பார்க்கலாமேங்கிற தெளிவு இருக்கும் ரெண்டு குருவி இருந்துச்சு அந்த குருவியினோட முட்டைகளை காத்து தூக்கிட்டு போய் குளத்தில் போட்டுருச்சு உடனே ஒரு குருவி சொல்லிச்சு இது எவ்வளோதான் என்னை என்ன பண்ணுறதுன்னுச்சு இன்னொரு குருவி நம்ம மூக்கால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து வெளியில் போடுவான் குளம் வத்தின பிறகு முட்டை எடுத்துக்கலான்னுச்சு இப்போ ரெண்டு குருவி மாற்றி மாற்றி இப்படி போட்டுகிட்டு இருந்துச்சு அந்த வழியில் ஒரு முனிவர் வந்தார் பார்த்துட்டு என்ன எங்கே தின்னார் குருவி சொல்லிச்சு நீ எங்கள் கு முட்டையெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னார் அந்த குருவி கேட்டதை உடனே முனிவர் ரொம்ப பாராட்டினார் உன்னுடைய மூக்கால் எவ்வளோ தண்ணி நீ வெளியே எடுத்துட முடியும் ஆனாலும் நீ முயற்சி செய்கிறப்பார் நம்புறப்பார் தன்னுடைய மூக்கால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை எடுத்து குளத்தை வற்ற வச்சு முட்டை எடுத்துடலாம் நீ நினச்சப்பார் அந்த நம்பிக்கைக்கு பாராட்டி என்னுடைய தவ வலிமையால் முட்டை எடுத்து கரையில் வச்சுடுறேன்னு கரையில் வச்சுட்டார் குருவிகளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் முனிவர்னால் முட்டை கரைக்கு வந்துச்சா இல்லை குருவியினுடைய முயற்சினால் முட்டை கரைக்கு வந்துச்சா முயற்சி செஞ்சா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உதவி வரும் அந்த உதவினால நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் எனவே எடுத்தோடனே முதற்சி செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நாட் ஓவர் அன்டில் இட் இஸ் ஓவர் அப்படின்னு இட் இஸ் நாட் ஓவர் அன்டில் இட் இஸ் ஓவர் ஒன்று முடியாதவரை முடியவில்லை எனவே முயற்சி செய்யலாம் ஏன் 
அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல குறுக்க இறைவனுடைய கருணை வந்து நம்முடைய முயற்சியை ஜெயிக்க வைக்கும் அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே அலை 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 ஆடுகிற கடல் கல கடலுடைய விசேஷம் என்ன அலை அடிப்பது ஏன் அலை அடிக்குதுன்னா கடல்னா அலை அடிக்கும் இப்போ தண்ணியினோட கணம் பெருசாக பெருசாக அலைகள் பெருசாக தரையிலே உட்கார்ந்துருக்கிறவர்களுக்கு கீழே விழுந்துருமோங்கிற பயம் கிடையாது மேலே உச்சாணியில் மரத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க தான் கீழே விழுந்துருமோங்கிற பயம் இருக்குது இல்லைங்களா அலைகடலே பள்ளி பள்ளி கொஞ்சம் தூக்கத்திலிருந்து எந்திரி ஏன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நீ தூங்கிட்டு இருக்க சிவபெருமான் தூங்கலை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இறைவன் ஒழித்து கொண்டே தான் இருக்கிறான் ஆனால் அலைகடலே என்னோட விஷயத்தில் நீ தூங்கிட்டு இருக்க என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகலை என் பையனுக்கு வேலை கிடைக்கல நல்ல சம்பளம் இல்லை நல்ல குழந்தை இல்லை இப்படி எத்தனை இருக்கிறது ஒன்று போதுமா நினச்சி பாருங்கள் படிக்கிற பொழுது பத்தாவதில் நிறைய மார்க் வாங்கினா போதுன்னு நினச்சிங்க அப்புறம் ப்ளஸ் டூவில் வாங்கினா போதுன்னு நினச்சிங்க காலேஜில் வாங்கினா போதுன்னு நினச்சிங்க நல்ல வேலை இருந்தால் போதும் நல்ல சம்பளம் இருந்தால் போதும் நல்ல மனைவி இருந்தால் போதும் நல்ல குழந்தை இருந்தால் போதும் இதுக்கு முடிவே இல்லை ஆனால் வேணும் தப்பொன்னு இல்லையே ஆசைப்படுதல் என்ன தவறு தவறு கிடையாது அதில் ஒரு நியாயம் இருந்தால் சரி அதனால் தான் அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே சூரியனே உன்னுடைய கருணையால் தான் எந்திரிக்குது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சூரியனையே காணும் அதனால தயவு செய்து கொஞ்சம் காப்பாற்று நாங்கள்லாம் சில பேர் வாழ்ந்து பிணமாகிறாங்க நாங்கள்லாம் பிணமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்குது பிரச்சனையாக இருக்கு தெருவிளக்கில் படித்து மேதையாயிருக்கிறார்கள் பல பேர் அது தேசத்திற்கு அவங்கெல்லாம் தேசத்திற்கு பெருமை சேர்த்துருக்காங்க ஆனால் தெருவிளக்கில் ஒருத்தன் படிக்கிறது தேசத்துக்கு பெருமை சேர்க்குமா சேர்க்கார் அந்த தேசத்திற்கு அது பெருமை கிடையாது ஒருத்தர் தெருவிளக்கில் படித்தா திருவிளக்கில் படித்த பல பேர் இந்த தேசத்திற்கு புகழ் சேர்த்திருக்கலாம் எனவே இவ்வளவு பிரச்சனை இவ்வளவு வறுமை இவ்வளவு காசு இல்லை இவ்வளவு சிரமம் அதனால தான் என்ன சொல்றோம் சூரியனே உன்னுடைய கருணையில தான் எழுகிறான் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகிறன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலர அதனால எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சூரியனை கொடு இருட்டாக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை பாருங்க ஒருத்தருக்கு பணம் இல்லை ஒருத்தருக்கு வியாதி ஆரோக்கியம் அது வேறு இல்லை இப்போல்லாம் அது வேறு பிரச்சனையாக இருக்கு காம விகாரம் சிக்கல்கள் பிறந்த குழந்தை பிறந்த ஆண் குழந்தை நர்சுகையை பிடிச்சி இழுத்தா கூட ஆச்சரியப்பட முடியாது இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கு நினவே இதையெல்லாம் எப்படி மாற்றுவது இறைவனே நீ தான் செய்யணும் ஆங்கிலத்தில் பனாஷியா என்பார்கள் சர்வரோக நிவாரணி யார் சிவபெருமான் தான் நாராயணன் சொல்கிறீங்களா சொல்லிக்கோங்க சக்தின்னு சொல்கிறீங்களா சரி விநாயக பெருமானா சரி ஆனால் எல்லோருக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளோட புத்தியை மாற்ற வேண்டும் எண்ணத்தை மாற்ற வேண்டும் மதுவிலே மிதக்கிறவர்கள் போதையிலே மிதக்கிறவர்கள் கற்பு நெறியை தவறி நடக்கிறவர்கள் இப்படியெல்லாம் பலவிதமான பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே இதுக்கெல்லாம் என்ன விடிவு காலம் இதைத்தான் சிவபெருமானிடம் கேட்கிறோம் என்ன தூங்கிட்டு இருக்கப்பா எங்கள் தேசம் என்ன ஆவது வளர வேண்டாமா எங்களுடைய தேசம் அமெரிக்காக்காரர்கள் எல்லாம் நிலாவிலிருந்து மண்ணும் கல்லும் எடுத்து விட்டார்கள் நாம் இன்னும் அரிசியிலிருந்தே கல் எடுத்து கொண்டிருக்கிறோமே இந்த நிலைமை மாற வேண்டாமா எப்படி இறைபெருமானுடைய கருணை நமக்கு இருந்தால் இந்த பாடலின் அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு வழிபாட்டை முறையாக செய்வோமே ஆனால் அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே கடல் அலைகளாலே பேசுகிறது பூமியிடம் பேசுகிறது அதே மாதிரி நம்மிடமும் இறைவன் பேசுகிறார் அதை கேட்கிற காதுகள் நமக்கு இருக்குமே ஆனால் புரிந்து கொள்ளுகிற மனது நமக்கு இருக்குமே ஆனால் நிச்சயமாக இந்த வாழ்க்கை வேறு மாதிரி மாறி நம்முடைய மனதும் தெளிவாகும் மனது தெளிவானால் பிரச்சனைகள் அதை பற்றிய பார்வை நமக்கு மாறும் மாறி போனால் ஹைக்கு கவிதையில் சொல்லுவாங்களே தீப்பற்றி எரிந்தது வீடு ஆஹா நன்றாக தெரிகிறது நிலா அப்படின்ட்டு ஒருத்தரோட கூரை எரிஞ்சு போச்சு அவர் அதை சந்தோஷமாக சொல்கிறார் இனி நேரடியாக பௌர்ணமி நிலாவை பார்த்துக்குவேன் நல்லா தெரியுது அப்படின்னார் அந்த மாதிரி 
ஒரு பிரச்சனையை பார்க்கிற பார்வை மாறும் உங்களுக்கும் அதே நிம்மதி வரும் நாளை பார்க்கலாம் இதே நேரம் நன்றி வணக்கம்